السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه النهاردة يا رب بإذن الله تكونوا بخير تالت اختبار بنعمله في الريتروجرام هو ال RBC count كتير منكم بيقول طب انا ليه يعني اللي يخليني اتعب نفسي في المانيوال كاونت ما خلاص ما بقى في اوتوماتيك كاونترز وهيماتولوجي انالايزرز بتعمل لي الكلام ده طبعا معاكم حق ما فيش دلوقتي لاب يخلو من الهيماتولوجي انالايزرز وليكن حتى اللي بتعتمد على الامبيدنس او الامبيدنس كاونترز زي الكولتر كاونتر وطبعا في لابز بقى يعني مش لابز بقى الكوميرشال العاديه اللابز الاكبر ريسيرش لابز يعني بيبقى فيها الفلو سيل سايتوميترز ودي بتقدر تشوف الخلايا وتعرفها من بعضها لانها كمان بتستعمل الليزر بيمز انها تعرف الانترنال ستراكشرز بتاعه الخلايا فدي حلوه جدا في بالذات الوايت بلاد سيل كاونت لكن بالنسبه لنا احنا خلينا في اللي احنا فيه احنا هنتعامل مع المانيوال كاونتنج بالهيموسايتوميتر بنعمل ايه اول حاجه 2 ملل من الهايم سوليوشن او الجاور سوليوشن تعملها ميكسنج مع 10 مايكروليتر من البلاد برضو نفس كميه البلاد اهي تتسحب بنفس الطريقه نمسح التب ناخد بالنا ناخد قد ايه وهكذا بنعمل لهم ميكسنج وتسيبها برضو لفتره يعني خمس دقايق كده ولا حاجه بس علشان الهايم سوليوشن يقوم بواجبه ايه هو بقى غرض الهايم سوليوشن حاجتين اولا هو بيدمر الخلايا النيوكليتد اللي هي الوايت بلاد سيلز بحيث انت تعرف تعد الريد فتخفف عليك شويه تاني حاجه هي بتعمل دايليوشن للسامبل الغرض من الدايليوشن مهم الريد بلاد سيلز بتبقى بي شوف انا غلطت الريد بلاد كوربسلز مش سيلز الار بي سيز بتبقى بالملايين في الجسم حتى لما احنا نيجي نحسب في الاخر بعد ما نمر بالايكويشن يعني لازم نكتبها 10 to the power 6 يعني بالمليون خليه في مايكروليتر اوف بلاد فهي احنا محتاجين نخفف العينه طبعا طيب شكل الهيموسايتوميتر بيمثل نوع من انواع اللي بيجيب ارتكاريا للطلبه و والدكاتره والله يعني مش مشكله كلنا بنتضايق منه بس مهم انك تبقى عارف ازاي تعد مانيوال لان مش شرط دايما يبقى انت موجود في مكان افيلبل في الهيماتولوجي انالايزر اللي احنا بنتكلم عنه خاصة ان هو مش رخيص يعني خالص الهيموسايتوميتر متقسم لجريد الجريد دي بتبقى فيها اربعة بريفرال سكويرز واحد فوق من ناحية اليمين واحد تحت من ناحية اليمين واحد فوق من ناحية الشمال واحد تحت من ناحية الشمال دول بتوع الواي بلاد سيل كاونت دول متقسمين ل 16 سكندري سكويرز وخاصين بالواي بلاد سيل السنترال سكوير او السنترال برايمري سكوير ده خاص بالار بي سيز ده بيبقى متقسم بقى ايه سكويرز جوا سكويرز جوا سكويرز هو واحد برايمري سكوير متقسم ل 25 سكندري سكوير وكل واحد فيهم متقسم ل 16 تيرشري سكوير ماشي يبقى انا هظبط الهيموسايتوميتر على السنترال سكوير المفروض ان احنا نعد في خمسه من ال 25 سكويرز دول الاربعه اللي في الكورنر وواحد في النص لكن للتسهيل احنا بنخليكم تعدوا في واحد بس واحد سكندري يعني كونتينينج 16 تيرشري سكويرز وبنضرب في 25 في الاخر طيب لما هو سكويرز جوا سكويرز جوا سكويرز يبقى انا معنى كده لازم اشوفها ب ماجنيفيكيشن باور عاليه فبنشوفها فعلا بال 40 اكس عكس الوايت بلاد سيلز لما نجي لها ان شاء الله بعدين هنلاقي ان احنا بنشوفها على ال 10 اكس اعد آه على اساس ايه؟ احنا بنعد في ميثود يعني يا اما ال يا اما انفرتد ال على حسب بس لو انت اخترت تمشي بال ال يبقى تمشي بال ال فيهم كلهم لو اخترت تمشي بالانفرتد ال يبقى تمشي بالانفرتد ال فيهم كلهم ما ينفعش تمشي صف ال وصف انفرتد ال كده احنا هنعك خلاص يبقى تثبت على حاجه وتمشي بيها وعاده الاسهل هو ال هتلاقي نفسك تمشي ال افضل لك او يسار لك يعني وبعد كده نمشي بقى يعني مجرد ما خلصنا الصف الاولاني نمشي ان زيجزاج مانر يعني ننزل بقى مطرح اخر سكوير وقفنا فيه ونعد للصف الثاني نمشي عكس الاتجاه وهكذا خبي مني شوف الصبر والمثابرة تعلموا يا أولاد آه ما علينا طيب افرد وقعت أنا في خلايا ما بين الدبل لاينز أو التريبل لاينز على حسب الهيموسايتوميتر في بعض الهيموسايتوميترز بتبقى مقسمة السنترال سكوير بتاع الريد بلاد سيلز بدبل لاين يعني مزدوجة بس وفي منهم اللي بيبقى مقسمها بتريبل لاينز مش هيفرق معانا دبل ولا تريبل المهم لو هي واقعة ما بين التو لاينز دول طبعا الناحية الأقرب للسكوير اللي أنا بعد فيه خلينا واقعيين هاخدها ولا ماخدهاش؟ هاخدها يبقى لو هي على خط ال L لو هي جوه السكوير لو هي الدبل لاينز وقريبة لناحية السكوير اللي أنا بعد فيه تتاخد غير كده ماليش دعوة 
طب لو انا شفت within السكوير الواحد مثلا ثلاث خلايا او خليتين جنب بعض بس ما تحسهم جايين على بعض او overlapping على بعض اعدهم ولا ما اعدهمش ولا اعدهم على انهم حاجه واحده ولا اعمل ايه انا في الحاله دي انت عارف ان هما اتنين شايف ان هما اتنين خلاص يبقى تعد ان هو اه دي واحد اتنين طول ما انت قادر تشوف ال الكونتور بتاع الخليه وقادر تحدد ان هي خليه يبقى تتعدي معاك انا بدور على خليه انتاكت يعني تبقى دايره كده كامله او, أو انتاكت واضحه يعني وتبقى دبل ميمبرين يعني كانها دايرتين صغير في دايره ودايره صغيره جواها خلاص هي دي خلايا الريد بلاد سيلز تبقى واضحه فعلا وحلوه قوي ماشي وصلت للان وصلت لعدد الريد بلاد سيلز اللي انا عايزه اعمل ايه بعد كده هنضرب في عدد السكويرز اللي احنا عدينا فيها لو انت جامد وعديت في الخمسه سكويرز يبقى هتضرب في خمسه لو احنا خلينا الناس واقعيين يعني وبنعد في سكوير واحد يبقى هنضرب في 25 بحيث نبقى كاننا عدينا فيهم كلهم اعمل ايه بعد كده بضربها في 10 اللي هو الديبث فاكتور الديبث فاكتور ده خاص بالهيموسايتومتر والديزاين بتاعه معناته ايه بقى الكلام ده احنا اصلا بنعد الار بي سيز في ال25 سكندري سكويرز اللي موجودين في السنترال برايمري سكوير مساحه السنترال برايمري سكوير هي 1 ملم في 1 ملم وعمقه 0.1 ملم معنى كده ان الفوليوم بتاعه او حجمه 0.1 ملم كيوب او 0.1 مايكروليتر بما اني بعد ال RBCs بير 1 مايكروليتر اوف بلاد فطبيعي هضرب في 10 بعدين نضرب في 200 اللي هو الدايليوشن فاكتور لان انا حطيت 2 ملي من الهايم على 10 مايكروليتر يعني 2000 مايكروليتر من الهايمز على 10 مايكروليتر يعني دي 1 ل 200 فده الدايليوشن فاكتور بتاعي للعينه بعد كده الرقم اللي هيطلع لك ده لازم تحطه بصيغه ال 10 to the power 6 يعني 10 اس 6 ما تحطش صفار مش هشوف صفار انا 10 اس 6 سيل بير مايكروليتر اوف بلاد دي الصيغه المظبوطه لل ار بي سيز كاونت طيب مش يعني تعبنا نفسنا وعملنا كل الاختبارات الثلاثه دي استفيد منها في ايه حاجه مهمه جدا وهي الريد سيل اندس اول اندكس عندنا هو الام سي بي او المين كروباسكولار فوليوم المين كروباسكولار فوليوم يعني ايه متوسط حجم الكوربسل فهو البي سي في مضروبه في 10 على الار بي سيز كاونت الار بي سيز ان مليون ما تنسوش اليونت الفيمتو لتر تاني اندكس هو الام سي اتش او المين كروباسكولار هيموجلوبين يعني ده متوسط كميه الهيموجلوبين في الكوربسل يبقى نفس الفكره بس بدل ما كان بي سي في يبقى هيموجلوبين هيموجلوبين مضروب في 10 على الار بي سيز ان مليون اليونت لل MCH هي البيكوجرام وبالله عليكم يا جماعة الجرام مش جي ام الجرام اختصارها جي بس تالت اندكس هو ال انت بتتخبيها ازاي كده؟ انا مش عارفة ده تعبان؟ ما شاء الله ما علينا تالت اندكس هو ال MCHC ال MCHC هو المين كروباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن يعني ايه متوسط تركيز الهيموجلوبين في الكوربسل فهي علاقه ما بين الهيموجلوبين والبي سي في بنقول دايما ان الام سي اتش سي هو احسن من الام سي اتش يعني اقدر اعتمد عليه اكتر من الام سي اتش ده علشان الام سي اتش بيعتمد على الار بي سي سكاونت وطبعا قلنا الار بي سي سكاونت فيها نسبه من الايرور ما بتبقاش دايما طبعا مظبوطه لكن الام سي اتش سي بيعتمد على البي سي في والبي سي في اكيوريت فالام سي اتش سي هو الاوقع وبتبقى اليونت بتاعته جرام بر ديسيليتر في اندكس رابع هو ال RDW او ال Red Cell Distribution Width الاندكس ده انت مش بتحسبه ده الهيماتولوجي اناليزر هو اللي بيطلعه لك بيرسم جراف كده وبيشوف التفاوت في احجام الكرات الدم الحمراء هنس الاسم Red Cell Distribution Width فلما الاقيه مرتفع عن الطبيعي لو جاز قال لي ان هو نسبته عاليه ده معناه ان في تفاوت في احجامهم كل الحاجات دي مع بعضها لما بندمجها مع بعض الاندسس دي بنقدر نعرف نوع الانيميا من المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هي مثلا ماكروسيتيك ولا نورموسيتيك ولا مايكروسيتيك وهايبوكروميك ولا نورموكروميك الحاجات دي كلها مهمه جدا على الاقل بتدي لك بدايه اقدر اعرف اشخص المشكله ازاي طيب انا عشان بس احاول ما اطولش عليكم اكتر من كده فهوقف لحد هنا واشوفكم ان شاء الله في الجزء اللي بعده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته